மதிப்புரை வழங்கிய ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி மகிழ்ச்சிதரும் சுற்றுலா கட்டுரையும் அபூர்வ செய்திகள் கட்டுரையும் மு அழகசாமி ஐயா அவர்களுடையது அந்நூலிற்கு நூல் மதிப்புரை வழங்குமாறு முனைவர் க பசுமன் ஐயா அவர்களை அன்பு நடத்துகிறேன் ஐயா அவர்கள் தமிழ் வளர்ச்சித் துறையினுடைய மேனாள் துணை இயக்குனர் உலக தமிழ் சங்கத்தினுடைய மேனாள் இயக்குனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது கடந்த ஏழு ஆண்டுகளாக நடத்தி வருகிறோம் 
அந்த இளம் தமிழர் தான் இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய திரு ஓ மணி அவர்கள் மூன்று இடத்தில் கம்பரின் முழு காப்பி என்ற நூலை இணைக்கக்கூடிய இருவரும் சேர்ந்து இருக்கிறார்கள் திருமதி ரா ரேகா அவர்களும் கோமணி அவர்கள் அவர்களுக்கும் இங்கே வரவேற்புரை ஆற்றிய சோமசுந்தரி அவர்களுக்கும் நன்றி உரையாற்றிருக்கக்கூடிய திருமதி ஜான்சிராணி அவர்களுக்கும் பெரும் திரளாக இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய புகழ்நூல் நண்பர்கள் புகழ்நூல பார்த்தீங்கன்னா செல்வ ராமசாமி முந்திராரா நம்ம கவிஞர் பேனாமணவரின் முந்திராரா என்ற கவிதையையும் தமிழ் ஊர் நல்லுலகத்திலே என்ன நடக்கிறது என்பதையும் செல்வ ராமசாமி மிக முக்கியமான ஆளுநர் இங்கே வந்திருக்கிறார் எங்கு சென்றாலும் மதுரையும் சரி எங்கு சென்றாலும் என்ன நடக்கிறது தமிழ் உலகத்தில் என்ன நடக்கிறது இங்கே வேற என்ன கருத்தரங்கள் இருக்கிறதை பற்றியெல்லாம் பேசிக்கிட்டிருக்கேன் அதே மாதிரி வேணாம் கவிஞர் கைப்பூ கவிஞர் உணர்வெல்லாம் போற்றுதல் கவிஞர்கள் இங்கே வந்திருக்கிறார்கள் ஒரு ஒவ்வொருவராக திரு பரமன் அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் ஒவ்வொருவராக நான் சொல்ல முடியும் அந்த வகையிலே என்னுடைய அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை சொல்லி இந்த புத்தக நாடிலே ஒரு சில கருத்துக்களையும் சொல்லலாம் என்று நினைக்கிறேன் எனக்கு இருபது நிமிஷம் கொடுத்திருக்கிறார்கள்
தன் வாழ்க்கை ஓடத்தை காற்றுக்கும் அழிக்காமல் காற்றுக்கும் அழிக்காமல் வழிநடத்துகிறோம் வளர்ந்து வழிநடத்துகிறவர் அழகசாமி என்று சொல்கிறார் மனித மனத்தை பார்வைத்துகிற நூல்களை மட்டும் எழுத வேண்டும் என்று விளைகிறவர் என்று அவர் தன்னுடைய அறிந்துரையிலே பழனி பாரதி சொன்னார் சாதாரணமாக அவர் குறிப்பிட மாட்டார் மேற்போக்கானவர் அல்ல மிகச்சிறந்த அவர் ஒரு கொள்கையை உள்ளவர் அவர் இப்படி குறிப்பிடுகிறார் அதே போன்று இந்த அபூர்வ செய்திகளிலே பல சுயசத்தில் இருந்து பல துறை செய்திகள் இருக்கின்றன இலக்கியம் வாழ்வியல் பிறகு புவியியல் அறிவியல் வாழ்வியல் என்று இத்தனை செய்திகள் அங்கே இந்த நூலிலே இருக்கின்றன இது ஒரு சிறிய வாழ்வியல் களஞ்சியமாக இருக்கிறது என்று சொல்லலாம் இந்த அபூர்வ செய்திகள் என்கின்ற இந்த ஒரு சில செய்திகளை என்ன சொல்லுகிறார் என்ற ஒரு சுருக்கமாக ஒரு சில செய்திகளை மட்டும் சொல்லி இந்த நூலை நினைவு செய்கிறேன் ஒன்று ஜெய்ஹிந்த் என்கின்ற வார்த்தையை யார் பயன்படுத்தலாம் முதலில் என்று ஹிட்லர் ஹிட்லர் உங்களுடைய கூட்டத்திலே இந்தியர்களுக்கு நிர்வாக திறமை இருக்கிறதா என்று கேட்டபொழுது அவர் அவரை வாதிட்டு செல்வகராமன் என்பவர் வாதிட்டு திறமை இருக்கிறது ஜெய்ஹிந்த் என்று அந்த முழக்கத்தை அங்கே வைத்தார் அவர் வாதித்து பெற்றார் பிறகு ஜெய்ஹிந்த் என்ற முழக்கத்தை அங்கே வைத்து பிறகு நமது நேதாஜி அவர்கள் ஜெய்ஹிந்த் என்ற முழக்கத்தை தொடங்கினார் அதற்கு பிறகு எல்லோரும் பயன்படுத்தினார் என்ற அபூர்வ செய்தியை இங்கே சொல்கின்றார் அதே போன்று இஸ்ரேல் பாடத்திலே உடைய பாடத்திட்டத்திலே நம்முடைய போர் வீரர் குறித்த செய்தியையும் அங்கு இருப்பதாக அபூர்வ செய்தியாக உண்மையை எனக்கு படுகிறது அங்கு இருப்பதை அவர் கூறியிருக்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டிலே முதல் உலக போரிலே நேச நாட்டு படைகள் இங்கிருந்து அங்கே கைபா நகர கைபா நகரம் ஏறத்தாழ நானூத்தி ரெண்டு ஆண்டுகள் துருக்கியருடைய வாழ்கையில் இருந்தது அதை கைப்பற்றி அவர்களிடம் இசையிடம் கொடுக்கிறார்கள் அவர்கள் அவர்களை போற்றுகின்ற வகையிலே இந்திய படைகள் வந்து மிக சிறப்பாக போரிட்டு அவர்களுக்கு அந்த ஹைபா நகரை இஸ்ரேலுக்கு தருகிறார்கள் அதன் நினைவாக அவர்களுக்கு அங்கே அந்த போரிலே தொள்ளாயிரம் இந்திய வீரர்கள் அங்கே மணிகிறார்கள் அவருடைய கல்லறையும் அங்கே இருக்கிறது அவர்கள் இந்த கைபாருடைய வீரர் என்று மேஜர் தர்பார் சிங் அவர்களுக்கு அவர்கள் விருது தருகிறார்கள் அது அந்த செய்திகளெல்லாம் இஸ்ரேல் பாடத்திட்டத்திலே இவர்கள் இந்தியாவுடைய நேச நாட்டு படைகள் அங்கே வந்து எப்படி போரிட்டு எப்படி வென்றது எப்படி இருப்பது பற்றி எல்லாம் அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறது உண்மையிலேயே ஒரு நம்ம ஒரு பாடத்திட்டத்தில் ஒரு தலைவர் உடைய பேரை போட்டால் ஆயிரம் பிரச்சனை பண்ணுறாங்க ஆனால் உண்மையிலே உழைத்தவர்களுக்கு ஆனால் அவர் அங்கே எப்போது இருந்தார் என்று சொன்னால் உண்மையிலேயே அப்போது செய்கிறார் நமது இதை அனுபவர்கள் உயிரோசை என்ற அருமையான ஒரு இதழிலே ஒரு அருமையான ஒரு செய்தியை குறிப்பிட்டிருக்க அவரும் இதை குறிப்பிட்டிருக்கிறார் பதினெட்டு லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு முழுமையாக நிமித்த மனிதன் உருவானா நிமித்த மனிதன் பதினேழு லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக பிறகு ஐந்து லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக சிந்திக்கும் மனிதன் உருவானா பதினஞ்சு பதினேழு ஆண்டுகள் நிமித்த மனிதன் பதினேழு லட்சம் ஆண்டுகள் ஐந்து லட்சம் ஆண்டுகள் சிந்திக்கும் மனிதன் நம்முடைய மரபணு என்பது சிம்பான்சிக்கும் நமக்கும் தொண்ணூத்தி எட்டு புள்ளி நாலு ஒழுக்காடு ஒற்றுமை இருக்கிறது இந்த வித்தியாசம் என்பது ஒன்று புள்ளி நாலு சிம்பன்சிக்கும் நமக்கும் என்ற ஒரு செய்தியை ஆனால் ஒன்று புள்ளி நாலு ஒழுக்காடு நாம் உயர்ந்தால் சிம்பன்சியினுடைய அந்த ஒழுக்காடு வித்தியாசம் என்னாலும் நம்முடைய இன்றைய சமூகம் பெண்கள் இயற்கை வளத்தை ஏன் சுரண்டுகிறது என்ற கேள்வியை கேட்கலாம் அந்த வகையிலே இது ஒரு முக்கியமாக அபூர்வ செய்திதான் 
சூரிய புயல் என்ற ஒரு அருமையான ஒரு செய்தியையும் பதிவு செய்கிறார் நமது அழகுசாமி அவர்கள் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகள் இல்லாத வகையிலே சூரிய கதிர்கள் மேலே ஒரு சீற்றம் இருக்கிறது என்று இருக்க ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டுபிடித்தார்கள் அதன் விளைவாக ஒரு நாலு கோடி மயில் வேகத்தில் அந்த புயல் சீற்றமாக உருவெடுத்து வட துருவங்களை பாதித்தது சொல்கிறார் இதற்கு எல்லாம் நாம் என்ன காரணம் என்று நாம் சிந்திக்க வேண்டியிருக்கிறது ஒருவேளை இந்த சுற்றுச்சூழல் தான் காரணம் என்று அவருடைய இந்த அரிய செய்திகள் என்று நாம் இப்படி சிந்தித்து பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது எனவே இந்த பூமியினுடைய அந்த சூரியனுடைய மேற்பரப்பிலே எரிகின்ற அந்த சீற்றம் அது புயலாக மாறி வந்து பாதிக்கிறது என்று சொல்லுவோம் இது குறிப்பாக வடம்புருவதால் எந்த ஒரு பாதிப்பு இருக்கிறதாக சொல்கிறார் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டிலே இந்த வடதுருவத்திலே இந்த சீற்றம் இருக்கிறார் எனவே நம்முடைய சுற்றுச்சூழலை நாம் நெகிழியை ஒழிப்பதற்கு எப்படி ஒத்துழைத்தோமோ அது போன்று சுற்றுச்சூழலை நாம் பாதுகாப்பதற்கு மரங்களை நட வேண்டும் என்ற முற்கருத்தாக அவர் நினைத்துவதற்கு வருகிறார் என்று அந்த வகையில் இந்த அரிய செய்தியாக சொல்லுகிறது மர்ம தேசம் என்று ஒரு பெருமுடா முக்கோணம் என்று வட அமெரிக்காவிலே ஒரு செய்தியை அருமையாக வடம் வட அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய கிழக்கிய இருக்கக்கூடிய பணமா கால்வாய்க்கு அருகில் இருக்கக்கூடிய மர்ம தேசம் பெருமுடா என்கின்ற ஒரு இடத்தில கப்பல்கள் விமானம் கண்டுபிடிப்பதற்கு முன்பாகவே வானூர்தி கண்டுபிடிப்பதற்கு முன்பாகவே அங்கே போனால் அது காணாமல் போய்விட்டு அந்த வடக்கு வடக்கு அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய பணமா கால்வாய்க்கு கிழக்கிய ஒரு இடத்துக்கு பெயர் தான் பெருமுடா முக்கோட்டம் என்று சொல்கிறார் அந்த இடத்திலே என்ன காரணம் என்று ஆராய்ச்சி செய்த போது அங்கே உள்ள ஒரு புயல் தான் காரணம் என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்கிறார்கள் அந்த புயலின் காரணமாக தான் அங்கே கடலின் கழியிலே புயல் ஏற்பட்டு எரிமலை ஏற்பட்டு அது சிக்கலை உண்டாக்கியது என்ற ஒரு செய்தியையும் அவர் பதிவு செய்கிறார் வானூர்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சுக்கு முதலிலே கப்பல் போனது அதுவும் காணாமல் போனது அந்த இடத்தில் அதே போன்று வானூர்தி ஒரு ஐந்து வானூர்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சுல போனபோது அதுவும் எங்கே போனது என்று தெரியவில்லை அதனுடைய சிறு பகுதிகள் கூட கிடைக்கவில்லை என்ற செய்தியையும் அவர் பதிவு செய்திருக்கிறார் இது போன்று ஒரு பல செய்திகளை மிக அற்புதமாக அது உண்மையிலேயே அரிய செய்திகளை அவர் பதிவு செய்யறதால எண்பதுக்கு மிகப்பட்ட செய்திகளை மிக அற்புதமாக பதிவு செய்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் இவ்வளவுடைய அவர் எவ்வளவு சிறத்தை எடுத்திருந்தார் ஒவ்வொன்றையும் எங்கிருந்து எடுத்தேன் என்ற ஒரு செய்தியையும் சொல்கிறார் அந்த வகையில அவர் அவ்வளவு செய்திகள் என்றது உள்ளபடியே அவர் தொடர்ந்து எழுதலாம் தொடர்ந்து தமிழ் ஊர் மன்னர்களுக்கு தமிழ் வளர்ச்சிக்கு பங்களிக்கலாம் என்று சொல்லலாம் அந்த வகையில அபூர்வ செய்திகள் மிக சிறந்த நூல் என்பதே மிக சிறந்த கட்டுரை என்பதே எந்த மாற்று கருத்துல இல்லை அந்த வகையில முதல் நூல் இதை நான் பதிப்புரையை நினைவு செய்கிறேன் அடுத்தபடியாக மகிழ்ச்சி வெளிநாட்டிலிருந்து போய் தரவு எழுதுகிறார் சிங்கப்பூர் மலேசியா தாய்லாந்து என்று ஒவ்வொரு வெளிநாடு உள்நாடு என்று ஒவ்வொரு தமிழ்நாடு இந்தியா வெளிநாடு என்று ஒவ்வொரு இடத்தில் இருக்கக்கூடிய இவர் நேரில் போய் பார்த்தாரா இல்லையா என்று தெரியவில்லை ஆனால் நேரில் போனதை போல பல செய்திகளை எந்த உதவி மூலம் நாம் போனால் சிறப்பாக இருக்கின்ற செய்திகளை கூட அவர் தூத்து கொண்டிருந்த காரணத்தால் எந்த அளவுக்கு அவர் உழைத்திருக்கிறார் என்று நாம் அறிய முடியும் இந்த மகிழ்ச்சி தரும் சுற்றுலா என்ற ஒரு நூல் அதே எஸ் எஸ் பதிப்பகம் தான் வெளியிட்டிருக்கிறது செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு தான் இரண்டு நூல்களில் வெளியிட்டிருக்கிறார் நூத்தி பனிரெண்டு பக்கங்களிலே இருந்த நூல் வெறும் நூறு ரூபாய்க்கு வழங்குகிறார் இது இந்த நூல் மிகவும் அவர் எடுத்துக்கொண்ட விஷயங்களை மிக ஆணித்தரமாக சொல்லி ஒவ்வொரு இதற்கு நமது முன்னாள் மாவட்ட ஆட்சியர் திரு காமராஜ் அவர்கள் இதற்கு அணிந்துரையை வழங்கியிருக்கிறார் 
அவர் விரிந்த நல்ல நன்றாக அந்த மிக சிறப்பாக வந்துள்ளது கூடிய அதற்குரிய பாராட்டுதலையும் தெரிவித்தார் அந்த வகையிலே மகிழ்ச்சி தரும் சுற்றுலா என்பது உங்களுடைய நாம் ஒவ்வொரு ஒழுக்கம் சுற்றுலா என்பது வருமானம் குறிப்பாக வெளிநாடுகளை பொறுத்தளவிலே அல்லது மேற்கத்திய நாடுகளை பொறுத்தளவிலே மிக வருமானம் என்று சொன்னால் வேலை வாய்ப்பு உருவாகக்கூடியது என்று சொன்னால் இந்த மரபு சார்ந்த ஆங்கிலத்தில் சொன்னால் ஹெரிட்டேஜ் டூரிசம் என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்கிறார்கள் அந்த மரபு சார்ந்த சுற்றுலாவுக்கு என்று வேலை வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கிறது அதே போன்று அவர்களுக்கான மக்களும் அதை விரும்பியாக பார் விரும்பி பார்க்கிறார்கள் வெளிநாட்டிலிருந்து வரக்கூடியவர்களும் அதை மிக அதை விரும்பி பார்ப்பதனால் மேற்கத்திய நாடுகளிலே வேலை வாய்ப்பு சுற்றுலாவுக்கான ஒரு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கிறது இங்கேயும் அது போன்று இங்கேயும் அதற்கான வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது என்பதுதான் சுட்டிக்காட்டுறாங்க இல்லை அந்த வகையிலே இது சுற்றுலா செல்பவர்களுக்கு வழிகாட்டியாக அமைந்திருக்கிறது இந்த நூல் மாணவர்களுக்கு இடங்கள் குறித்த ஒரு தெளிவினை மிக தெளிவாக சொல்கிறார் இங்கே போனால் இங்கே இடத்துல சாப்பாடு கிடைக்காத நீங்கள் சாப்பாட கூடுன்னு போனோம் அப்படின்னு சில இடங்களில் சொல்கிறான் அதாவது எங்கிருந்து எந்த வண்டியில் போனோம் பேருந்தில் போனோம் எல்லாருமே சொல்கிறார் அந்த வகையில் இந்த நூல் இந்த அதாவது உலக அந்த தர நூல் அந்த எண்ணெய் பெற வேண்டும் என்பது தான் என்னுடைய குறையாக அமைத்து விரும்புகிறேன் அந்த உலக தர எண் இந்த நூலும் பெற வேண்டும் அது எளிமையாக கிடைக்கிறது அதை நீங்கள் பெற்றால் இந்த நூல் எல்லோருக்கும் போய் சேரும் அதனால் தான் சொல்கிறார்கள் தமிழிலே வந்து எத்தனை நூல் வந்திருக்கிறது என்று யாருக்கும் தெரியும் அதாவது அதுக்கு காரணம் வருமான வரி கட்டுப்பாடு நினைக்கிறதாலும் என்று தெரியவில்லை ஆனால் இந்த எண்ணை நாம் பெற்றுவிட்டால் எத்தனை நூல் வந்திருக்கிறது தமிழில் அதிகமாக வந்துட்டால் நிச்சயமாக வந்துடும் ஆனால் நாம் பெறுவதில்லை அதற்காவதாவது நாம் இந்த முறையை பெற வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் அந்த வகையில் இது மிகச்சிறந்த நூலாக நமது இறையன்பு அவர்களை நன்றி பாராட்டுகிறார் அவரை பணியாற்றுகிறார் அவரை பற்றி அவருடைய ஆளுமை குறித்து எப்படி சொன்னார் என்று தெரியவில்லை எல்லோரும் ஒத்துக்கொள்வாரா என்று சொல்லவில்லை இறையன்பு அவர்கள் அவருடைய அலுவலகத்திலிருந்து வெளியே வருகிறார் அது எங்க இருக்குது என்று சொன்னால் அந்த பிரபகுமாரிகள் அவர்கள் அவருடைய அமைப்பு பக்கத்தில் இருக்கு இருவரும் வெளியே வருகின்ற பொழுது இருவரும் அழகசாமி அவர்களும் இறையன்பு அவர்கள் வெளியே வருகின்ற பொழுது ஐயா இந்த கர்மா இல்லை தண்ணியே இல்லை மழை இல்லை பேருந்தா பரவாயில்ல இல்லை தண்ணி இருந்தால் நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க உடனே இறையன்பு அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார் இரண்டு நாள்களிலே அதுக்கு தண்ணி வரும் என்று சொல்லியிருக்கார் எப்படி சொன்னார் என்று தெரியவில்லை ரெண்டு நாள் கழிச்சு மழை பெய்ஞ்சிருச்சு மழை பெய்ஞ்சு ஒரு தண்ணி வந்து அதை அவர் வந்து அவருடைய 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 உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கருத்தை அவர் போட்டிருக்கார் ஆன்மீக ஈடுபாடு அதிகமாக இருக்கிறது அனைத்து சமையல் குறித்தும் அமிர்தர் பற்றி குறிப்பிடுகிறார் பிறகு இந்து சமயம் பற்றி குறிப்பிடுகிறார் திருத்துவம் குறித்து எல்லா அவருடைய பற்றி குறிப்பிடுகிறார் அவர்கள் நடுநிலையாளராக இவர் இருக்கிறார் இவர் நன்றாக தரவுகளை திரட்டி சீர் செய்து ஆய்வாளரை போல் நல்ல வடிவெடுத்திருக்கிறார் வருவாய்த்துறையில் இருக்கிறவர்களாம் இவ்வளவு தூரம் செய்வார்களான நிச்சயமாக ரொம்ப குறைவு அந்த வகையிலே இவர் இவருடைய ஒவ்வொரு பதிவும் நிறைய பதிவுகளை இதை போட்டிருக்கிறார் பார்த்தால் இங்கே கருத்துவார் குறித்து ரிசிகேஷ் குறித்து டெல்லி காசி காயா திரிவேணி சங்கமம் அமர ஒவ்வொன்றை பற்றி விரிவாக எழுதுகிறார் ஒவ்வொன்றை பற்றி விரிவாக எழுதுகிறார் பொற்கோயிலை பற்றி அந்த வாகா என்ன இருக்கு இல்லையா அதை பற்றி நான் எப்படி வந்து ரெண்டு பேரும் எப்படி வணக்கம் போடுவாங்க எப்படி மூடுவாங்க அந்த உணர்வு பூர்வமாக எழுதியிருக்கார் சென்னை குறித்து பல செய்திகள் புதிய செய்திகளாக சென்னை குறித்து அவர் சொல்கிறார் திருச்சி குறித்து திருவரங்கம் குறித்து ராமேஸ்வரம் குறித்து மதுரை குறித்து விரும்ப விரிவாக பேச பெரும் நல்ல பேச நல்ல பேச திருப்பரங்குன்றம் திரு ஏடகம் திருப்பொட்டியூர் பட்டமங்கலம் திருவெற்றியூர் திருப்பதி கொடைக்கானல் ஊட்டி வேளாங்கண்ணி மகாபலிபுரம் குற்றாலம் கன்னியாகுமரி தேரையமலை என்ற தோரணமலை மழகுழா அணை 
தேக்கடி குமாரகம் திருவனந்தபுரம் கொல்லம் தென்பகா ஈகோ ஈகோ சுற்றுலா பாலருவி தேடருவி நட்சத்தீவு மாலத்தீவு பாருங்க மாலத்தீவு தாய்லாந்து மலேசியா சிங்கப்பூர் இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க சரி நாம் நான் நான் உலகத்தை பற்றி சொல்லிட்டு சார்பாக ஒரு ஐந்து ஆறு நாள் இவர் போகும்போது இவர் சொன்னதெல்லாம் சரியாக இருக்கான்னு பார்த்தா தாய்லாந்து ரொம்ப சரியாக சிங்கப்பூர் ரொம்ப சரியாக ரொம்ப சரியாக சேவையான செய்திகளை மிக சிறப்பாக சொல்லியிருக்கிறார் எனவே நிச்சயமாக இந்த நூல் நமக்கு ஒரு மரபு சார்ந்த சுற்றுலாவை வளர்ப்பதற்கு நிச்சயமாக பயன்படும் அதே போன்று நம்முடைய சுற்றுலா ஒரு வருமானம் தரக்கூடிய தொழிலாக வர வேண்டும் என்பது தான் இங்கு இருக்கிறது மருத்துவ சுற்றுலா என்பது இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு இதுவாக இருக்கிறது அந்த அது பற்றிய குறிப்புகளெல்லாம் இவர் சேர்க்க வேண்டும் பிறகு அவருடைய வேண்டுகோள் ஒன்றை மட்டும் வைத்து எம் அழகர்சாமி என்று போட்டிருக்கிறார் அதை அவர் அப்பாவுடைய பெயரை தமிழிலே போட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு மிக சிறந்த முறையிலே இருந்தாலும் தமிழ் வளர்ச்சி துறையினுடைய அந்த உணர்வு இருக்க வேண்டும் என நாமல ஆய்வு செய்திருக்கிறோம் அந்த வகையிலே மிகச்சிறந்த அபூர்வ செய்திகள் மகிழ்ச்சி நிறைந்த சுற்றுலா என்பது ஒவ்வொன்றையும் மிக விரிவாக எழுதியிருக்கிறார் நேரத்திலே ஒவ்வொரு உள்ளே செல்ல விரும்பவில்லை அந்த வகையிலே மிகச்சிறந்த இரண்டு நூல்களை படைத்த அழகர்சாமி ஐந்தாவது படைப்பை படைக்கின்றேன் தொடர்ந்து பல நூல்களை தர வேண்டும் இது ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு நூலகத்திலும் தமிழர்கள் அனைவரும் ஒரு நூலகம் வைக்க வேண்டும் என்று அண்ணா சொன்னார் இந்த புத்தக நாளில் நான் சொல்ல வேண்டியது என்ன சொன்னால் ஒவ்வொரு வீட்டிலும் நூலகம் இருக்க வேண்டும் அந்த நூலகத்திலே இந்த ஐந்து பேர் எழுதிய நூல்களை எல்லாம் நீங்கள் வைத்து படிக்க வேண்டும் நூல்களை பணம் கொடுத்து வாங்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு நல்லதொரு வாய்ப்பளித்த அனைவருக்கும் நன்றி கூறி அவர்களே